ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பொறியாளின் பயணம் இந்த வீடியோஸில் நம்ம எந்த டாபிக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லிமிட் கேஜஸ் ஓகேங்களா லிமிட் கேஜஸ்ன்னு என்னென்னு பார்த்துட்டு லிமிட் கேஜஸ் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது ஒன்று இன்ஸ்பெக்ஷன் பை அட்ரிபியூட்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் பை வேரியபிள் மெத்தட்ஸ் இதை பார்த்துட்டு அதில் வரக்கூடிய மெத்தட்ஸ் அதாவது கோ கேஜ் அண்ட் நோ கே கேஜோட டீட்டெயிலாக நம்ம எக்ஸ்ப்ளைனேஷன் அந்த வீடியோஸில் நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா வாங்க வீடியோஸ்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா லிமிட் கேஜ் அதோட டெஃபினேஷன்ஸ் பாருங்கள் த கேஜ் யூஸ் டு ஃபார் இன்ஸ்பெக்டிங் த லிமிட் ஆஃப் காம்போனன்ட்ஸ் பை யூஸிங் இன்ஸ்பெக்ஷன் பை அட்ரிபியூட்ஸ் மெத்தடாலஜி இன்ஸ்பெக்ஷன் பை அட்ரிபியூட் மெத்தடாலஜி இஸ் கால்ட் அஸ் லிமிட் கேஜ் ஓகேங்களா உங்களுக்கு டெஃபினேஷன்ஸ்லேருந்தே கிளியராக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு இன்ஸ்பெக்ஷன் அதாவது ஒரு காம்போன் காம்போனண்ட்டோட லிமிட் ஓகேங்களா ஒரு காம்போனோட லிமிட்டை நம்ம இன்ஸ்பெக்ஷன் பை அட்ரிபியூட்ஸ் மெத்தடாலஜி யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபைன்பிள் பண்ணக்கூடிய அந்த மெத்தடு தான் வந்து லிமிட் கேஜ் இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அந்த லிமிட் கேஜ் இன்ஸ்பெக்ஷனை வந்து நம்ம ரெண்டு டைப்பாக சொல்லலாம் இன்ஸ்பெக்ஷன் மெத்தடு ஓகேங்களா அது என்னென்ன மெத்தட்ஸ் அப்படின்னா இன்ஸ்பெக்ஷன் பை அட்ரிபியூட்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் பை வேரியபிள்ஸ் மெத்தட் ஓகேங்களா சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இன்ஸ்பெக்ஷன் பை வேரியபிள்ஸ் ஓகேங்களா இன்ஸ்பெக்ஷன் பை வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் காம்போனன்ட்ஸ் ஓகேங்களா கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க ஈச் அண்ட் எவ்ரி இன்ஸ்பெக்ஷன் பை வேரியபிள்ஸ் ஓகேங்களா இன்ஸ்பெக்ஷன் பை வேரியபிள்ஸ் மெத்தடு வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைமென்ஷன் ஆஃப் காம்போனன்ட் இஸ் பெஸ்ட் பை ஃபிசிக்கலி ஓகேங்களா அதாவது இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ஒரு ஒரு ஃபோனோட லென்த்தை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்கேல் எடுத்து ஃபிசிக்கலாக வந்து மெஷர் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா அப்படி மெஷர் பண்ணக்கூடிய அந்த மெத்தடுக்கு வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் பை வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா அதே போல் இன்ஸ்பெக்ஷன் பை அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம கோ கேஜ் அண்ட் நோ கே கேஜோட ஹெல்ப்பை யூஸ் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணக்கூடிய அந்த மெத்தடை வந்து நம்ம இன்ஸ்பெக்ஷன் பை அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து கோ கேஜ் அண்ட் நோ கோ கேஜ் ஓகேங்களா இப்போ கோ கேஜ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் லிமிட்ஸில் வந்து கோ கேஜை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிள் அதே போல் இதோட எக்ஸாம்பிள் லைக் வெர்னியர் கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா லைக் வெர்னியர் அட்ரிபியூட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கோ கேஜ் அண்ட் நோ கோ கேஜ் ஓகேங்களா கோ கேஜ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு அக்செப்டபிள் லிமிட்குள்ளே கண்டிப்பாக அந்த காம்போனன்ட்ஸ் அதாவது கோ கே கேஜ் வந்து என்ட்ரி ஆகணும் ஓகேங்களா அதே போல் நோ கே கேஜ் வந்து என்ட்ரி ஆகக்கூடாது அந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸை வந்து நம்ம அக்செப்டபிள் லிமிட் அக்செப்டட் ஓகேங்களா அந்த காம்போனன்ட்ஸ் வந்து நம்ம அக்செப்டட் இன்கேஸ் ஆஃப் கோ கேஜ் வந்து என்ட்ரி ஆகலை ஓகேங்களா கோ கேஜ் என்ட்ரி ஆகலை இல்லை நோ கோ கேஜ் வந்து என்ட்ரி ஆகுது இந்த மாதிரி காம்போனன்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு நான் அக்செப்டபுள் காம்போனன்ட்ஸ் ஓகேங்களா இதை யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணக்கூடிய மெத்தட்ஸ் தான் வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் பை அட்ரிபியூட்ஸ் ஓகேங்களா உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் லிமிட் கேஜ்னே என்னென்னு சொல்லிட்டு அதே போல் இன்ஸ்பெக்ஷன் பை அட்ரிபியூட்ஸ் அண்ட் வேரியபிள்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம நம்ம டேஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு மெத்தடுமே ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு மெத்தடுமே யூஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்மளுக்கு இப்போ ரியல் லைஃப்பில் வந்து நம்ம காம்போனன்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா மோரலாஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இன்ஸ்பெக்ஷன் பை அட்ரிபியூட்ஸ் இந்த மெத்தட் வந்து எல்லா காம்போனன்ட்ஸுமே இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு மிஷினிங்கிலிருந்து ஒரு ட்ரில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ட்ரில்லோட டயாமீட்டர் வந்து கோ கேஜ் அண்ட் நோ கே கேஜை யூஸ் பண்ணி கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க எல்லா காம்போனன்ட்ஸுமே வந்து பண்ணுவாங்க பட் இன்ஸ்பெக்ஷன் பை வேரியபிள்ஸ் வந்து ரேண்டம் பீசஸாக எடுத்து வந்து வெரிஃபை பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ரேண்டம் பீசஸாக எடுத்துக்கிட்டு கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா அந்த ரேஞ்சை வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டு மூலியமாக வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் எக்ஸ் எக்ஸ் பார் சார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு அந்தளவு டீட்டெயில் தேவையில்லை இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கோங்க எக்ஸ் பார் சார்ட் மூலியமாக வந்து அது ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம் ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்படி
இன்ஸ்பெக்ஷன் பை அட்ரிபியூட் மெத்தடாலஜியில் வருது நம்மளுக்கு ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு நோ கேவ் கேஜினை சாரி கோ கேஜினு என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா கோ கேஜின்றது என்ன அப்படின்னா அதை வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணக்கூடிய சைஸ் என்ன அப்படின்னா மேக்சிமம் மெட்டீரியல் லிமிட் ஓகேங்களா கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க ஷாஃப்ட்டுக்கும் ஹோலுக்கும் மேக்சிமம் மெட்டீரியல் லிமிட் வந்து ரெண்டுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த இடத்துல கோ கேஜ் அப்படின்னாவே மேக்சிமம் மெட்டீரியல் லிமிட்டில் தான் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுவாங்க இது ஃபஸ்ட்டு முக்கியமான பாயிண்ட் ஓகேங்களா செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஆல்வேஸ் என்டர் இன்டு காம்போனண்ட் ஓகேங்களா கண்டிப்பாக இது எல்லா டைம்லையுமே வந்து கோ கேஜ் வந்து காம்போனண்ட்ஸில் என்ட்ரி ஆகும் அப்படி காம்போனண்ட்ஸில் என்ட்ரி ஆகணும் அப்படின்னா மேக்சிமம் மெட்டீரியல் லிமிட்டை விட கம்மியாக இருக்கணும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து கண்டிஷன் மேக்சிமம் மெட்டீரியல் லிமிட்டை விட லெஸ் தென் மேக்சிமம் மெட்டீரியல் லிமிட்டாக இருந்தது அப்படின்னா ஆல்வேஸ் என்டர் இன்டு காம்போனண்ட் ஓகேங்களா ரொம்ப 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 முக்கியமான பாயிண்ட் நான் வந்து சிம்பிளாக உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் எழுதியிருக்கிறேன் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா அதே போல் நெக்ஸ்ட்டு நோ கோ கேஜ் நோ கோ கேஜ்னால் என்ன அப்படின்னா மினிமம் மெட்டீரியல் லிமிட்டில் நம்மளுக்கு மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருப்பாங்க இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஓகேங்களா மினிமம் மெட்டீரியல் லிமிட் நெக்ஸ்ட்டு ஆல்வேஸ் என்டர் இன்டு காம்போனண்ட் சாரி ஆல்வேஸ் நாட் என்டர் இன்டு காம்போனட் ஓகேங்களா எல்லா சமயத்திலுமே வந்து இந்த நோ கோ கேஜ் வந்து என்ட்ரி ஆகாது ஓகேங்களா இன் கேஸ் என்ட்ரி ஆச்சு அப்படின்னா அந்த காம்போனன்ட்ஸ் வந்து ரிஜெக்டபுள் காம்போனன்ட்ஸ் அக்செப்டபுள் காம்போனன்ட்ஸ் கிடையாது அதையும் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அதே போல் கிரேட்டர் தென் த மினிமம் மெட்டீரியல் லிமிட் ஓகேங்களா எப்பொழுதுமே வந்து இந்த நாட் என்டரிங் இன்டு காம்போனண்ட் இருக்குல்ல அதை அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா மினிமம் மெட்டீரியல் லிமிட்டை விட எல்லா சமயத்திலுமே வந்து மெட்டீரியல் அதிகமாக தான் இருக்கணும் மினிமம் மெட்டீரியல் லிமிட்டை விட அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து நோ கோ கேஜ் வந்து என்ட்ரி ஆகாது காம்போனன்ட்ஸ்குள்ளே என்ட்ரி ஆகாது சரிங்களா இது ரொம்ப 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 முக்கியமான பாயிண்ட் கோ கேஜ் அண்ட் நோ கோ கேஜுக்கு ஸோ கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இன் கேஸ் ஓகேங்களா ஒரு சின்ன முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் வந்து நான் சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க என்ன அப்படின்னா கோ கேஜ் வந்து சாரி கோ கேஜ் கோ கேஜ் வந்து என்ட்ரி ஆகுது ஓகேங்களா நோ கோ கேஜ் வந்து என்ட்ரி ஆகலை அப்படின்னா அதோடய மெட்டீரியல் லிமிட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஓகேங்களா நோ கோ கேஜ் வந்து என்ட்ரி ஆகலை கோ கேஜ் வந்து என்ட்ரி ஆகுது அப்படின்னா மேக்சிமம் மெட்டீரியல் லிமிட்டை விட லெஸ் தென் மேக்சிமம் மெட்டீரியல் லிமிட் லெஸ் தென் மேக்சிமம் மெட்டீரியல் லிமிட் அண்ட் கிரேட்டர் தென் அண்ட் கிரேட்டர் தென் மினிமம் மெட்டீரியல் லிமிட் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு கண்டிஷனை சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த ரெண்டு கேஜ் ஆக்சுவலி ஆல்வேஸ் என்டர் சாரி அக்செப்டபுள் ஓகேங்களா காம்போனன்ஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணும் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து அக்செப்டபுளாக இருக்கும் சரிங்களா இன் கேஸ் இன் கேஸ் போத் கேஜஸும் ஓகேங்களா போத் கேஜஸும் வந்து என்ட்ரி ஆகுது ரெண்டு கேஜஸுமே என்ட்ரி ஆகுது இந்த இடத்துல வந்து இது வந்து கோகேஜ் வந்து என்ட்ரி ஆகுது என்டர் அண்ட் இந்த கேஜ் வந்து நோ கேஜ் வந்து நோ என்டர் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு அக்செப்டபுள் ஓகேங்களா இன் கேஸ் ஒரு சில சமயத்தில் வந்து ரெண்டு கேஜுமே வந்து என்ட்ரி ஆகும் அதாவது கோ கேஜும் நோ கோ கேஜுமே வந்து ரெண்டுமே வந்து என்ட்ரி ஆகும் ஓகேங்களா ரெண்டுமே என்ட்ரி ஆச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ரிஜெக்டபுள் காம்போனண்ட் தான் ஆனால் அதில் மெட்டீரியல் லிமிட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா லெஸ் தென் த மினிமம் மெட்டீரியல் லிமிட் ஓகேங்களா லெஸ் தென் மினிமம் மெட்டீரியல் லிமிட் மினிமம் மெட்டீரியல் லிமிட்டை விட கம்மியாக இருந்தால் மட்டும்தான் கோ கேஜும் நோ கோ கேஜும் என்ட்ரி ஆகும் இதை கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே போல் இது வந்து நாட் அக்செப்டபுள் ஓகேங்களா அக்செப்டபுள் அக்செப்டபுள் கிடையாது அதே போல் அடுத்தது கோ கேஜ் அண்ட் நோ கோ கேஜ் ரெண்டுமே வந்து என்ட்ரி ஆகலை ஓகேங்களா ரெண்டுமே வந்து என்ட்ரி ஆகலை அப்படின்னா நோ என்டர் ரெண்டு கேஜுமே என்ட்ரி ஆகலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அது எப்படி இருக்கும் அதோட மெட்டீரியல் லிமிட்ஸ் அப்படின்னா லெஸ் தென் த சாரி ஒன் மினிட் 
less than the minimum material limit max uh, greater than the maximum material limit ah irukum okay la greater than greater than maximum material limit maximum material limit ah vida adhigama irundha mattum dhaan indha go gauge um sorry indha eduthula go gauge um no go gauge um entry aagadhu ஓகேங்களா இதுவும் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நாட் அக்செப்டபிள் காம்போனன்ட்ஸ் ஓகேங்களா ரொம்ப 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 முக்கியமானது இது கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மூணு லைன்ஸுமே வந்து ரொம்ப முக்கியமானது எப்போ கோ கேஜ் என்ட்ரி ஆகும் எப்போ நோ கோ கேஜ் என்ட்ரி ஆகாது அதோடய மெட்டீரியல் லிமிட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்கிறாங்க சரிங்களா ஏன் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக்ஸ் அப்படின்னா மெட்ராலஜியில் மெயினாக கேட்கக்கூடிய கேள்விஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது தான் நம்ம கிளியரன்ஸ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபிட் அதுக்குண்டான லிமிட்ஸ் அதெல்லாம் கேட்பாங்க டாலரன்ஸ் அதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டைமென்ஷன்ஸும் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருப்போம் அது முக்கியமான டாபிக்ஸ் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா கோ கேஜ் நோ கோ கேஜ் ப்ளக் கேஜ் இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக்ஸ்